শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অনুসরণে চার দশমিক চার নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব বীজ গণিতীয় রাশির লসাগ এবং গসাগু নিয়ে কিভাবে লসাগ এবং গসাগুর অঙ্কগুলো সমাধান করতে হয় তোমাদের কাছে ব্যাপারটা একটু কঠিনই মনে হয় যে যদি বীজ গণিতীয় রাশির লসাগ এবং গসাগু না থাকতো তাহলে মনে হয় আরও ভালো হতো তোমরা পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাটি গণিতীয় অংশের লসাক এবং গসাগু শিখেছ এখন আমরা অষ্টম শ্রেণীতে বীজ গণিত রাশিরও কিভাবে লসাক এবং গসাগু নির্ণয় করতে হয় সে বিষয়টা জানব তবে ভয়ের কিছু নেই তোমাদের অনেকের হয়তো দুর্বলতা রয়েছে আমরা এখানে বেসিক বিষয় কিছু নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে লসাক এবং গসাগু শেখা যায় কতটা সহজেই আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার পরে তোমাদের আর কখনো জড়তা থাকবে না খুব ইজিলি তুমি যে কোনো অঙ্ক যে কোনো বীজ গণিত রাশির লসাক এবং গসাগু খুব সহজে সমাধান করতে পারবে আমাদের সাথে থাকো এবং চলো আর বেশি দেরি না করে আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা আজকে আলোচনা করব অনুশীলনী চার দশমিক চার অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অনুশীলনী চার দশমিক চার গসাগর নির্ণয় করার অঙ্ক তো আমরা বলেছি গসাগর নির্ণয় এবং লসাগর নির্ণয় করব যে বীজ গণিতীয় রাশির যে লসাগু গসাগর নির্ণয় করব তার পূর্বে আমাদের কিছু বেসিক ধারণা নিয়ে নেই তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কগুলো করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে দেখো এখানে বলা আছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুরুনিয়োগ বা গসাগু অর্থাৎ আমরা যে গসাগু নির্ণয় করব তাকে পূর্ণরূপ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুরুনিয়োগ তো গুণনীয়ক জিনিসটা কি সাধারণ জিনিসটা কি আর গরিষ্ঠ বিষয়টা কি সে বিষয়টা আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে লক্ষ্য করতে পারি ধরো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এক নম্বর যে উদাহরণটা ছয় বারো আঠারো এর গসাগু কত তাহলে আমরা কি করব প্রথমে এই যে ছয় বারো এবং আঠারো এর গসাগু বের করতে বলছে আমরা একটা কাজ করি আমরা যদি ছয়কে এভাবে লিখি যে ছয় সমান সমান ওয়ান গুণন ছয় আর কিভাবে লিখতে পারি টু গুণন থ্রি তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ ছয়কে আমরা এভাবে ভেঙে লিখতে পারি ছয় একে ছয় তিন দুগুণে ছয় আর কোনোভাবে কি ছয়কে ভাঙানো যায় যায় না আচ্ছা এরপরে আমরা বারোকে ভাঙতে পারি বারো সমান সমান কী লিখতে পারি ওয়ান গুণন বারো এরপরে হচ্ছে কি লিখতে পারি টু দ্বারা যদি বারোকে ভাগ দিই ছয় দুগুণে বারো তিন দ্বারা যদি ভাগ দিই তিন চারা বারো আর কি ভাঙা যায় যায় না আচ্ছা এরপরে আমরা আঠারোকে ভাঙার চেষ্টা করি ওয়ান গুণন আঠারো এরপরে হচ্ছে টু গুণন নয় নয় দুগুণে আঠারো আর কি যায় যায় তিন দ্বারা গুণ দেয় তিন ছয় আঠারো আচ্ছা এই যে আমরা ছয় বারো এবং আঠারো কি ভাঙলাম কি বুঝতে হয়েছি অর্থাৎ এই যে ছয়কে ভেঙে ছয় কে ছয় লিখলাম তিন দুগুণে ছয় লিখলাম এই যে এক দুই তিন ছয় এরা প্রত্যেকটা হচ্ছে ছয়ের গুণনীয়ক গুণনীয়ক কাকে বলে ছয়কে বা কোনো একটা সংখ্যাকে যদি দুটি সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করা হয় তবে শেষোক্ত সংখ্যা দুটিকে দুটি সংখ্যা বা দুয়ের অধিক কোনো সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করা হয় তবে ওই শেষোক্ত সংখ্যাগুলোকে প্রথম সংখ্যার গুণনীয়ক বলা হয় তাহলে এক দুই তিন ছয় এরা প্রত্যেকে ছয়ের গুণনীয়ক আমরা বলতে পারি ছয় এর গুণনীয়ক ছয়ের গুণনীয়ককে এক দুই তিন এবং ছয় নিজেই গুণনীয়ক হচ্ছে সেই সকল সংখ্যা যা দ্বারা ছয়কে ভাগ দিলে নিঃশ্বাসই বিভাজ্য হবে অর্থাৎ গুণনীয়ক হচ্ছে সেই সকল সংখ্যা যা দ্বারা ছয়কে ভাগ দিলে আর কোনো ভাগশেষ থাকবে না তুমি এক দ্বারা ছয়কে ভাগ দাও ভাগ যাবে নিঃশ্বাসই বিভাজ্য হবে ছয় দ্বারা ভাগ দাও দুই দ্বারা তিন দ্বারা ছ ভাগ দাও প্রত্যেকটা দিয়ে ছয়কে ভাগ যাবে তাহলে গুণনীয়ক বিষয়টা আমরা চিনে ফেললাম গুণনীয়ক কি গুণনীয়ক হচ্ছে কোনো একটি সংখ্যাকে যদি দুই বা ততোধিক সংখ্যার গুণফল আকার প্রকাশ করা হয় তবে শেষোক্ত সংখ্যাগুলোকে প্রথম সংখ্যার গুণনীয়ক বলা হয় আর গুণনীয়কের ধর্ম হচ্ছে গুণনীয়ক দ্বারা প্রথম যে সংখ্যাটি দেওয়া থাকবে তাকে পরিপূর্ণভাবে ভাগ দেওয়া যাবে অর্থাৎ নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা ছয়ের গুণনীয়ক পেয়ে গেলাম আর এই গুণনীয়ক জিনিসটা কি জেনে ফেললাম এরপরে বারো এর গুণনীয়ক আমরা পেলাম বারো এর গুণনীয়ক কত ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স এবং টুয়েলভ এরপরে আমরা পেলাম আঠারো আঠারো এর গুণনীয়কগুলো কে কে ওয়ান টু থ্রি সিক্স নাইন এবং এইটিন তাহলে এই সবগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আঠারোর গুণনীয়ক বারোর গুণনীয়ক হচ্ছে এগুলো ছয়ের গুণনীয়ক হচ্ছে এগুলো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা গুণনীয়ক পেয়ে গেলাম গুণনীয়ক বিষয় একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এবার দেখো তো এখানে ওয়ান কমন আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে অর্থাৎ ছয় বারো এবং আঠারোর মধ্যে কোন কোন গুণনীয়কগুলো কমন আছে কমন আমরা ইংলিশে বলি কমন বাংলায় হচ্ছে সাধারণ তো অর্থাৎ মিল আছে কোথায় কোথায় তাহলে ছয় বারো এবং আঠারোর মধ্যে মিল আছে সব জায়গার মধ্যে তিনো তিনোটা যে সংখ্যা আছে তিনে সংখ্যার মধ্যে এক 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 মিল আছে আরও মিল আছে কি টু 
टू टू तम मैं ये साधारण विषय बुझे फिलल एरपर क्या मिल आ थ्री 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 और कि मिल आ और कौ किस मिल नहीं छये छय हाँ येस एखे छये एखे छये छय कौ कि मिल नहीं मिल आर्था साधारण कमन अर्थात एक दुई तीन एवं छय प्रत्येक ही हलो कमन आय मध्य आारो मध्य आठारो मध्य आते छय बारो ए आठारो एर एगुलो हे शुद्ध गुणनियोग छय गुणनियोग बारो गुणनियोग आठारो एर गुणनियोग एखे पर छय बारो और आठारो एर साधारण गुणनियोग साधारण गुणनियोग साधारण गुणनियोगगल के के वन टू थ्री एवं सिक्स हमें साधारण गुणनियोग विषय की से जेने फिलल प्रथम बेर कर लुणनियोग दें बेर कर लधारण गुणनियोग एबार मध्य लक्ष्य करो तो ये साधारण गुणनियोगगल मध्य एक दुई तीन छय सब चे बड़ा के सब चे बड़ संख्या हलो छय सब चे बड़ संख्या सर्वोच्च जो संख्या से से शब्द बोले थी गरिष्ठ गरिष्ठ मानी हे सब चे बड़ और लघिष्ट और एक विपरीत शब्द लघिष्ट हल सब चे छोट एखे गरिष्ठ यजे एक दुई तीन और छय मध्य सब चे बड़ के छय क्योंकि फाइनल गरिष्ठ शब्द जेने फिलल गरिष्ठ हलो ये साधारण गुणनियोगगल आज है तरह मध्य सब चे बड़े बड़ जो संख्या से हे गरिष्ठ साधारण गुणनियोग कि बोलते पर सूतरा छय बारो अठारो एर गरिष्ठ साधारण गुणनियोग संक्षेपे जेटे बोलते पर गसा गु गसा कत पेल छय पेलम खूब इजिली हमें कि करते ये गरिष्ठ साधारण गुणनियोग संख्यार गसा गु क्या बेर करते हैं बेर कर फिलते परि अच्छा एन भिन्न एक माध्यम आलोचना करब से हे मौलिक उत्पादक सहाज्य क्योंकि गसा गु बेर करते धर य पद्धति करते गले बे समय सपेक्ष और ये प्राथमिक हाथे खड़ी जो तुम्हारा पंचम श्रेणी उठे तक ये पद्धति शिखे आए का पद्धति सहाज्य खूब शर्टकाट नियम ये गसा गु बेर फिलते परि से छय बारो ए आठारो के क्यों करब मौलिक उत्पादक विश्लेषण करब छय बारो अठारो के एम एक संख्या निब से संख्यागुल्लो सब समय मौलिक संख्या होते हैं अच्छा बोलो सबसे छोटो मौलिक संख्या के दुई आप जो दुई नहीं दुई द्वारा कि छय भाग जाए बारो के भाग जाए अठारो के भाग जाए अवश्य जाए मन रखते हमें जो गसा गु निर्णय करब ये छय बारो और अठारो के जी ए मौलिक उत्पादक विश्लेषण के मध्यमे मौलिक गुणनियोग के सहाज्य दुखित मौलिक गुणनियोग के सहाज्य जो गसा गु बेर करते चाहिए ये एम एक मौलिक संख्या नीते है जरा द्वारा तीनों के भाग जाए तो सब चे छोटो मौलिक के दुई दुई द्वारा देखते पासी हमें तीनों के भाग जाए दुई द्वारा तीन दुगुणे छय और हे दुई द्वारा छय दुगुणे बारो नय दुगुणे अठारो अच्छा एरपे और कि मौलिक संख्या आए जा द्वारा तीन छय नय तीनों के भाग जाए शर्त हलो तीनों के भाग जो है तेल एकम्र उपाय हलो थ्री देखो तो तीन एक तीन तीन दुगुणे छय तीन तरिका नये कि पेलम ये मौलिक उत्पाद के विश्लेषण कर लम मौलिक मौलिक गुणनिक सहाज्य भांगल सब जगह देखो सबग मौलिक बेरो टू एक मौलिक संख्या थ्री मौलिक संख्या वन बदे वन को मौलिक होना जोगे को ना टू मौलिक संख्या थ्री मौलिक संख्या ये भांगान पद्धति के बला मौलिक जेटे बला हम मौलिक गुणनिक सहाज्य गसागु निर्णय करा पद्धति एख्ता फलाफल क्यों फलाफल है प्रथम जे ये देखते प्रथम बाम पास जोटुकु थक यतटुक गुणफल तो मैं टू ए थ्री मौलिक संख्या टू द्वारा जानी गसागु हे सब जगह कमन थकते हैं जैसे टू द्वारा तीनों के भाग जाए तो मैं टू क्यों तीनों संख्यार भरे कमन आसे साधारण आर थ्री द्वारा सबग के संख्या के भाग जाए मैं थ्री कि कमन आसे आर तुम्हें लक्ष्य करो टू ए थ्री हमें बला आ कि गरिष्ठ तेल टू थ्र मध्य सब चे बड़ हलो टू ए थ्री के जी गुण दी टू गुणन थ्री समान समान तीन दुगुणे छय लक्ष्य करो छय द्वारा क्योंकि छय के भाग जाए छय द्वारा बारो के भाग जाए छय द्वारा अठारो के भाग जाए तेल तुम्हें बो तुम्हें कि टू निबा ना थ्री निबा ना छय अवश्य हमें छय अर्थात छय क्यों पेलम यह हाथ बाम पास टू ए थ्री थक मौलिक संख्या थक टू ए थ्री गुणफल कर ले छय करते गसागु ये बेर करतेब सूतरा निर्णय गसागु निर्णय गसागु समान हे टू गुणन थ्री समान समान हे छय 
এই যে পদ্ধতিটা জানলাম এই পদ্ধতিটা একটা বিশেষ নাম আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইউক্লিডিও পদ্ধতি তাহলে এই পদ্ধতিতে আমরা গসাগু বের করতে পারি গসাগু আমরা আরেকবার স্মরণ করে দিচ্ছি গসাগু যেটা করতে পারি প্রথমে হচ্ছে সাধারণ গুরু নিয়োগের সাহায্যে এভাবে গসাগু নির্ণয় করতে পারি ছয় বার এবং আঠারো প্রত্যেকটার গুরু নিয়োগগুলো বের করে নেব এদের মধ্যে যারা কমন আছে সেই কমনগুলো কি নিব সাধারণ গুরু নিয়োগগুলো নিব এক দুই তিন ছয় এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সেই বড়টাকে বলা হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুরু নিয়োগ এখান থেকে মূলত শব্দগুলো এসেছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুরু নিয়োগ আর গরিষ্ঠ সাধারণ গুরু নিয়োগ হচ্ছে এখানে ছয় ঠিক এই বিষয়টাকে আমরা আবার এই যে মৌলিক যেটাকে বলে মৌলিক সংখ্যার সাহায্যেও আমরা ইউক্লোডিও পদ্ধতিতেও কি করতে পারি মৌলিক গুরু নিয়োগের সাহায্যেও ইউক্লোডিও পদ্ধতিতে বের করতে পারি ফলে কি হলো এমন একটা সংখ্যা নিতে হবে যার দ্বারা সবগুলোকে ভাগ যায় টু দ্বারা ভাগ যায় আবার এমন একটা মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে বাকিগুলো সবগুলোকে ভাগ যায় তাহলে তিন ছয় নয়কেও ভাগ যায় ফাইনালি আমাদের উত্তর হবে টু এবং থ্রি দ্বারা গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় তারপরে আমাদের গসাগু হলো ছয় আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ